ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் அனுத்து விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நேற்று நான் இதை பற்றின வீடியோ போட்டிருந்தேன் நேற்று ஈவினிங் என்ன அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன தப்பு ஏஜ் லிமிட்டில் ஆயிருந்தது ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது ஒரு ஏஜ் லிமிட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஜ் லிமிட்டில் ஒரு சில அப்டேட்ஸ் பண்ணாங்க சரியா ஸோ அந்த கோரி ஜெண்டமும் இங்கே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்க போகிறது இல்லை சரியா ஸ்ட்ராட்டஜி நான் தனியாக தரேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரீ புக்ஸ் எல்லா புக்கும் ஃப்ரீயாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறது தென் ஏஜ் லிமிட் என்ன யார் யார் எது எதுக்கு எலிஜிபிள் அதாவது எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த மூணையும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ரெண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் சொன்னால் வீடியோவில் இருந்து தாருக்கும் பார்க்கவும் பிடிக்காது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் அது எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நம்மளோட ஆப்லேயே இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் வித் விக்னேஷ் ஸோ நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஒரு ஆப்பை நார்மலாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரியும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் நான் ஆப்போட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன் கமெண்ட்லேயும் பின் பண்ணுறேன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ண உடனே ஜஸ்ட் உங்களோட பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்து லாகின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுமே இங்கே ஒரு மூணு கோடு ஷோ ஆகும் சரியா அந்த ஒரு மூணு கோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதில் இங்கே ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கு தேவையான எல்லா ஸ்டடி மெட்டீரியலும் இருக்குது தமிழ் மீடியம்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம்லேயும் இருக்குது ஸோ நான் தமிழ் மீடியம் ப்ரோ எனக்கு பெஸ்ட் புக்ஸ் எது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இது எல்லாமே பெஸ்ட் புக்ஸ் இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கனாலே நிச்சயமாக செலெக்ஷன் வாங்கலாம் சரியா ரெண்டு விஷயங்களுக்கு மெட்டீரியல் தமிழில் இப்போதைக்கு இல்லை அது என்னென்னா மேக்ஸுக்கும் ரீசனிங்க்கும் மீதி எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் தமிழ்லேயும் மெட்டீரியல் சிங்கியே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஏன்னா நான் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு அது முடிஞ்சதும் நான் தமிழ் மெட்டீரியலும் சேர்த்து இதுலேயே அப்லோட் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கும் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க இதில் உள்ள பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபோன்லேயே ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கலாம் சில புக்ஸ் எல்லாம் அமேசானில் கூட கிடைக்காது நீங்களாக தான் பிரிண்ட் போடணும் சரியா தமிழ் மீடியம் புக்ஸ் ஸோ புக்ஸுக்கான ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருப்பேன் வெறும் சோஷியல் அண்ட் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸும் சீக்கிரமாகவே வரும் அண்ட் ஸ்டேஜ் டூ இருக்கு இல்லையா ஏஎல்பியோட ஸ்டேஜ் டூ அதுக்கான எல்லா புக்ஸுமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் ஸோ ஏஜ் லிமிட் என்ன தான் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இதுதான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்த ஒரு சேஞ்ச் சரியா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சேஞ்ச் பார்க்க முடிஞ்சு முடிஞ்சுது இது என்ன ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரியோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் ஓகே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் த ரிலாக்ஸேஷன் இன் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் ஆல் கேட்டகரி ஸோ வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்லையும் இந்த ஏஜ் லிமிட் இருக்கலாம் அல்லது இந்த ஏஜ் லிமிட்டில் இன்னும் கூட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாம் ஏன் எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டாக ஏஎல்பி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கே ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டோம் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் இயர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டே இல்லை ஏஎல்பி மட்டும் இல்லை எந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டுமே ரொம்ப இல்லாததால் இது வந்து அவங்களோட தப்பு தான் தென் கோவிட்லாம் வந்ததுனால நிறைய பேர் கேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ நிறைய பேர் எலிஜிபிளாக எலிஜிபிளான்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் வாங்க சென் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட் அண்ட் டெக்னீஷியன் ஏஜிங் இயர்ஸ் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது இந்த வயசு இருந்தது அதுக்கப்புறமா அவங்க இது தான் இப்போ லேட்டஸ்டான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருபத்தெட்டு இருந்திருக்கு இப்போ முப்பது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தொன்று இருந்திருக்கு இப்போ முப்பத்தி மூணு இதுக்கு
பிடபிள்யூபிடி ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் பிடபிள்யூடி எஸ்சி பார் எஸ்டியா இருந்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஏஜ்ல இருக்கிற நீங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஏஎல்பிக்கு உங்களுக்கான அந்த ஐ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா ப்ரிப்பரேஷனை சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப டைம் இல்லை ஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஏ ஒன் இருக்கணும் இதை பத்தியும் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ நான் மேக் பண்ணிருக்கேன் இல்ல மறுபடியும் மேக் பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்க நான் மேக் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வருவோம் குவாலிபிகேஷன் யார் யாரு என்னென்ன எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் மொத்தம் ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் ரெண்டு போஸ்ட் வரும் சரியா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே நோட்டிபிகேஷன் தான் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி எப்படி விஏஓ அண்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் ஒன்னா ஒரே நோட்டிபிகேஷன் வருதோ அந்த மாதிரி வரும் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏஎல்பியை பத்தி கொஞ்சம் நிறையவே பேசிட்டதுனால யாரெல்லாம் டெக்னீஷியனுக்கு எலிஜிபிள்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்புறம் நான் ஏஎல்பிக்கு வரேன் ஸோ டெக்னீஷியனுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி டென்த் பாஸ் பிளஸ் ஐடிஐ இருக்கணும் பிரைவேட் ஐடிஐல நீங்க படிச்சிருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் ஐடிஐல நீங்க படிச்சிருந்தாலும் சரி ஓகேவா ஐடிஐ ஓகே இவங்க எலிஜிபிள் தென் டென்த் பாஸ் ஆயிருக்கணும் பிளஸ் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் ரயில்வேல நான் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்ல ஓகேவா நீங்க ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எலிஜிபிள் வெறும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் டெக்னீஷியன்ல இருக்கிற போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்போ டுவெல்த் முடிச்சவங்க யார் எந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க டுவெல்த்ல பிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து டுவெல்த் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க டெக்னீஷியன்ல ஒரே ஒரு போஸ்டிங் எலிஜிபிள் அது என்ன சிக்னல் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் போஸ்ட் அது கொஞ்சம் தான் இருக்கும் டெக்னீஷியன்ல மெஜாரிட்டியா வேகன்சி ஐடிஐக்கு போயிரும் மிச்சம் கொஞ்சோண்டு வேகன்சி எஸ்என்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும் அதுக்கு நீங்க எலிஜிபிள் அதிகமா <laughs> இந்த டெக்னீஷியன் ஸ்டாஃப்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க கம்பேர் டு ஏஎல்பி அதே மாதிரி ஏஎல்பியாக செலக்ட் ஆகிற எல்லாரும் ஏஎல்பி ஆகும் ஆகிறது இல்லை அவங்கள்ல சில பேர் டெக்னீஷியன் ஆக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டெக்னீஷியனுக்கு வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக வரும் அண்ட் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் எலிஜிபிள் ஆக முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஐடிஐயில் ஐடிஐயில் ஃபிட்டர் ட்ரேடு முடிச்சிருக்கீங்கன்னு வைங்க நீங்கள் டெக்னீஷியனில் ஃபிட்டர் வேக்கன்சி எத்தனை இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் என்ன <coughs> இங்க சொன்னல அப்ரெண்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் இதுக்கும் எலிஜிபிள் சரியா சோ இதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க அப்ரெண்டிஸ் முடிச்சிருந்தாலும் ஐடிஐ முடிச்சிருந்தாலும் நீங்க எல்லா போஸ்டுக்கும் எலிஜிபிள் சரியா நீங்க ஏஎல்பி எலிஜிபிள் டெக்னீஷியனுக்கு எலிஜிபிள் இந்த இந்த எஸ்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த போஸ்டுக்கும் எலிஜிபிள் ஐடிஐ பத்தினா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் அடுத்தது யாரெல்லாம் ஏஎல்பி எலிஜிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடிஐல ஆர் அப்ரெண்டிஸ்ல இந்த ட்ரேட் எல்லாம் முடிச்சிருக்கணும் அதாவது ஆரம்பிச்சர் அண்ட் காயில் வைண்டர் எலக்ட்ரிஷியன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக் ஃபிட்டர் ஈட் என்ஜின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் மிஷினிஸ்ட் மெக்கானிக் டீசல் மெக்கானிக் மோட்டர் வெஹிக்கிள் எம்எம்வி மில்ரைட் மெயின்டெனன்ஸ் மெக்கானிக் மெக்கானிக் ரேடியோ அண்ட் டிவி ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் மெக்கானிக் டிராக்டர் மெக்கானிக் டர்னர் ஒயர்மேன் ஸோ ஐடிஐலையும் அப்ரண்டிஸ்லையும் இந்த ட்ரேட் எல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்களா இதில் ஏதாவது ஒரு ட்ரேடு முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏஎல்பிக்கு எலிஜிபிள் அப்போ இந்த கார்பெண்டர் இந்த வெல்டர் இந்த பெயிண்டர் ட்ரேட் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க ஐடிஐலையும் சரி அப்ரெண்டிஸ்லையும் சரி அவங்க டெக்னீஷியனுக்கு மட்டும் தான் எலிஜிபிள் ஏஎல்பிக்கு எலிஜிபிள் இல்லை அதாவது உங்களுக்கு வரக்கூடிய டெக்னீஷியன் வேக்கன்சியில் ஒரு நூறு கார்பெண்டர் ஐம்பது வெல்டர் இல்லை ஐம்பது பெயிண்டர் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்ததுன்னா அந்த நூறு கார்பெண்டர் போஸ்ட்டுக்கு தான் அந்த கார்பெண்டர் ட்ரேடில் முடிச்சவங்க எலிஜிபிள் இல்லை வெல்டர் ட்ரேடில் முடிச்சவங்க அந்த ஐம்பது போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் பெயிண்டர் ட்ரேடில் ஐடிஐ அப்ரெண்டிஸ் பண்ணவங்க அந்த ஐம்பது போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுதா ஸோ ஏஎல்பிக்கு இந்த ட்ரேட் எல்லாம் முடிச்சவங்க எலிஜிபிள் இல்லை அடுத்தது இந்த இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் 
சரியா அதே மாதிரி தான் இந்த அப்ரண்டிஸ் படிச்சவங்களும் எலிஜிபிள் இந்த ட்ரேட்ல தென் த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் லியூ ஆஃப் ஐடி அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமா அது மட்டும் இல்லாம நீங்க லேட்டர் என்ட்ரில முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான் சரியா யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ப்ரோ நான் டூ இயர்ஸ் டிப்ளமா தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் எலிஜிபிள் இல்லையான்னு கேட்டா எலிஜிபிள் தான் நோ ப்ராப்ளம் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல முடிச்சிருக்கணும் இல்ல எலக்ட்ரிக்கல்ல முடிச்சிருக்கணும் இல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல முடிச்சிருக்கணும் ஆர் ஆட்டோமொபைல்ல முடிச்சிருக்கணும் இல்ல இதெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரியான கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ இசிஇ சரியா இசிஇ அந்த மாதிரியான ட்ரேடும் அந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் எலிஜிபிள் தான் நோ நீட் டு வரி சரியா இந்த இதில் முடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் கேட்கலாம் ப்ரோ நான் டிப்ளமாவில் சிவில் முடிச்சிருக்கேன் அப்போ நான் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் முடிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் அப்போ நான் நீங்கள்லாம் எலிஜிபிள் இல்லை அதாவது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா கம்பல்சரி உங்ககிட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இது எல்லாத்தையும் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அல்டிமேட்லி ஒரு டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் தென் இன்னொரு விஷயம் நோட் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் as above will also be acceptable in lieu of diploma in engineering adavadhu neenga be illa b tech inda inda departments la panirundha neengalum alp ki eligible okay va so oru mura na marubadi short a mudichirren device mari panni ena idhil nariye perukku doubt alp and technician renduthukume yaar eligible nu pathina and iti mudichavanga apprentice mudichavanga inda inda trade la ellathukume eligible then vero inda 12th la பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா பிசிஎம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு தான் எலிஜிபிள் டெக்னிஷியன் போஸ்ட்டுக்கு அது என்ன எஸ்என்டி போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் எலிஜிபிள் கட் ஆஃப் அதிகமாகத்தான் வரும் அப்புறம் இன்ஜினியரிங்கில் இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் முடிச்சவங்க அது டிப்ளமாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிஇஆர் இருந்தாலும் சரி அவங்க ஏஎல்பிக்கு எலிஜிபிள் ஆவாங்க ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தாச்சு புக்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் தனியாக மேக் பண்ணுறேன் இன்னும் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்க Clearing ALP and technician is not easy but possible. So, if you want to know what you want to know, it's not easy. If you want to know a proper plan, if you want to know a concept, a conceptual learning, then you want to know a proper practice, revision, and exam. You want to know a small tips. You want to know a small tips. So, if you want to know a small hard work, you want to know a small job. What do I say? In 2014, you want to know a small job. ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் நடந்திருக்கு லாஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த இந்த கொஷின்ஸும் என்கிட்ட இருக்கு இந்த கொஷின்ஸும் என்கிட்ட இருக்கு பட் ஒவ்வொரு ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் என்னால் பார்க்க முடியுது அது மேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ரீசனிங் எடுத்துக்கோங்க இல்லை சயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜிஎஸ் எனி திங் சரியா ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் உங்களோட ஒவ்வொரு லெவல் கண்டிப்பாக மேலே போய் தான் ஆகணும் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூயும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் கொஷின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் சயின்ஸில் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி புக்காக படிக்காமல் உங்களால் செலெக்ஷன் வாங்க முடியாதுங்கிற கண்டிஷன் வந்தாச்சு ஸோ அப்டேட்டடாக இருக்கணும் சரியா எது தேவையோ அதை மட்டும் படிக்கணும் தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஆல் த பெஸ்ட் ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க